Bonjour tout le monde, c'est moi encore, Monsieur M, avec une autre vidéo pour la première année de Echo Kemwe. Uh, tous les jours à Echo Kemwe, nous sommes respectueux, responsables, serviables et gentils, très bien fait. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu de l'addition avec les nombres. Nous avons déjà joué avec un D, mais est-ce qu'il y a une autre chose pour uh, chercher les nombres pour faire l'addition? Oui, et peut-être tu as ce chose chez toi. C'est les cartes, les cartes pour jouer. Alors, sur les cartes, il y a les nombres et les lettres. On n'a pas besoin de les lettres. Mais, euh, voilà, il y a les nombres. Et nous pouvons jouer. Oh, j'ai oublié les A. D'accord. Pas de lettres. Maintenant, il y a seulement les nombres. Et tu peux faire l'addition avec ça. Tu peux faire l'addition de deux nombres. Bon, comme ça. J'aime ça beaucoup. C'est un peu difficile, mais c'est très intéressant. Wouh! Incroyable. Alors, si tu as les cartes comme ça, tu peux jouer ce jeu. Si tu as une carte, euh, les cartes Uno ou d'un autre jeu, tu peux jouer avec ça, si tu veux. Alors, voilà, encore la magique. Ça, c'est euh, le son magique de M. M. Euh, ça ne marche pas. Désolé. Alors, prends les cartes et prends une feuille de papier et un crayon de papier ou euh, quelque chose pour, pour écrire et... Suivez-moi. Alors, si tu n'as pas les cartes, tu peux jouer avec mes nombres. Ça marche aussi. Alors, regarde mes cartes. Boum, 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 boum. Alors, comme ça. Et j'ai déjà fait comme ça. Ou si tu veux, tu peux faire comme ça. Bouge, 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 bouge. Ça marche aussi. D'accord? Ça ne fait rien. Mais on a, on a besoin de... Quelques cartes avec quelques nombres. Alors, tu peux jouer comme ça. Première carte avec le premier nombre. C'est combien? C'est 4. Alors, écris un 4. Prochain nombre? 8. D'accord. Combien font 4 plus 8? Alors, si tu sais, tu peux écrire la réponse. Si tu ne sais pas, tu peux mettre le 8 dans la tête et 4 sur les doigts. Ça marche aussi. Ou si tu veux, pour confirmer, tu peux compter les formes sur les cartes. Alors, premièrement, nous allons faire 8 dans la tête, 4 sur les doigts. 8, 9, 10, 11, 12. C'est 12. Super. Mais pour confirmer, pour affirmer... Il y a 8, 9, 10, 11, 12. C'est exactement le même. Est-ce qu'on a besoin de compter le 8? Non, nous, nous, nous savons que c'est 8 déjà. Mais pour ajouter 4, c'est comme 8 dans la tête. 4 sur les doigts, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Alors, écris 12. Super. Est-ce que tu veux continuer? Pourquoi pas? Alors, quel est le prochain nombre? Deux. C'est pas très grand, c'est pas très difficile. Alors, deux plus deux font quatre. Bien fait. Et s'il si y a euh, seulement une dizaine ici, et pas une dizaine ici, en fait, c'est comme zéro. Et on n'a pas besoin d'écrire un, un, un là. Alors, un plus zéro, c'est un. Seulement un, c'est pas mal. Tu as l'idée? Tu veux continuer? Oui, allons-y. Alors, 14 plus 6, ça font combien? 4 plus 6. 4 plus 6, c'est exactement comme ça. Tu te souviens? Combien de noirs? Lève les doigts, lève les doigts. Combien de noirs? Il y a 4. Bien fait. Il y a combien de blanches qui restent? Combien de cercles blanches? Il y a 6, 5, ça c'est 1 main, et 1 ici, ça c'est 5 plus 1, c'est 6. Alors 6 plus 4 font 10. Tu sais, alors tu peux faire 4 plus 6 font 10, 
Est-ce que je vais écrire le 10 ici? No, on doit écrire le 0 et le 1 pour les dizaines ici. Et, dis avec moi, n'oubliez pas le 1, n'oubliez pas le 1, n'oubliez pas le 1. Merci beaucoup. Alors, 1 plus l'autre 1, c'est 1 plus 1, ça forme 2. Alors, tu peux continuer comme ça, si tu veux, plus 3, plus 5, plus 4. Si tu veux pratiquer dans ta tête, pour être vraiment vite, tu peux choisir deux cartes. 2 plus 5, 7. Boom. 2 plus 5, encore. J'ai fait la même chose deux fois. C'est encore 7. 1 et 2. 7 plus 5, c'est combien? C'est 12. Je sais. Alors, 7 dans ma tête, 5 sur mes doigts, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super bien fait. Alors, si les nombres sont un peu grands pour toi, ça ne fait rien, uh, tu peux compter comme j'ai fait ici. 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu peux faire comme ça. Mais quand tu pratiquais... Tu vas être plus vite. 7 plus 10, 17. 8 plus 6, j'ai entendu 14. Bien fait. Et comme ça, comme ça, comme ça. Et pour être un peu plus difficile, tu peux faire trois nombres comme ça. Tu peux écrire, tu peux compter, mais joue avec les nombres. C'est très important de pratiquer avec les nombres. Tu peux faire uh, toutes les cartes comme ça. Et uh, ça va être bon pour pratiquer, pratiquer, pratiquer la décision. C'est très important. Alors, comme toujours, fais-toi mieux, fais ton mieux, fais le mieux que tu peux faire. Et à bientôt!